เสวัสดีครับเพื่อนๆอ่ที่เป็นติดตามชมคลิปที่ขี้นะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่สี่นะครับก็คือเป็นคลิปที่สี่ก็คือจะมาแนะนําอีกเทคนิคนึงนะครับในการคิดเลขเร็วทําให้น้องได้รู้อีกในแง่ของคณิตศาสตร์อ่ะทีนี้เทคนิคต่อไปนี้ก็คือจริงๆเป็นเทคนิคที่อาจจะมีคนที่พอรู้อยู่แล้วบ้างว่าเป็นเทคนิคที่แพร่หลายพอสมควรนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับเทคนิคนี้ขอสองเงื่อนไขนะครับที่จะต้องสําคัญในการใช้เทคนิคนี้ก็คือเทคนิคแรกคือเลขหลักหน่วยต้องบวกกันได้สิบอ่าเงื่อนไขที่สองเลขหลักสิบต้องเหมือนกันโอเคไหมครับคําว่าเลขหลักหน่วยบวกกันได้สิบพูดง่ายคือในกรณีเราจะคิดเลขเร็วก็คือเป็นเลขสองหลักคูณกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเลขหลักหน่วยก็คือพูดง่ายตัวหลังตัวหลังทั้งหมดได้สิบเลขหลักสิบคือตัวหน้าตัวหน้าต้องเหมือนกันอ่ะมาดูตัวอย่างเบสิกนะครับที่เขาจะเป็นเลขที่พิทิตกันนะครับก็คืออันนี้สมมติเป็นสิบห้าคูณสิบห้านะครับน้องอันดับแรกก็เราเช็คเงื่อนไขกันเนาะเรามีสองข้อข้อแรกคือหลักหน่วยต้องบวกกันได้สิบห้าบวกห้าเท่ากับสิบเห็นไหมครับแล้วก็หลักสิบเห็นไหมครับเหมือนกันไหมครับหนึ่งกับหนึ่งเหมือนกันโอเคเราจะดูว่าสิบห้าคูณสิบห้าได้อะไรอ่ะทีนี้ให้น้องดูครับเลขตัวหน้าเลขหลักสิบเนี่ยมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้น้องๆเนี่ยจับเลขหนึ่งตัวบวกค่าหรือเพิ่มค่าขึ้นไปหนึ่งอ่ะในกรณีที่ขอเป็นตัวแรกนะตัวหน้าบวกขึ้นเป็นหนึ่งนะครับจากหนึ่งก็กลายเป็นจากหนึ่งบวกหนึ่งก็กลายเป็นสองให้น้องจับเลขสองอันนี้คูณกับเลขเดียวของมันก็คือเลขหนึ่งได้เท่าไหร่ครับสองคูณหนึ่งก็กลายเป็นสองให้น้องใส่ไปข้างหน้าอ่าทีนี้มาดูเลขตัวหลักหน่วยต่อห้ากับห้าให้น้องจับห้าคูณห้าได้เท่าไหร่ครับได้ยี่สิบห้าใส่ไปข้างหลังนี่ก็จะเป็นคําตอบของสิบห้าคูณสิบห้าคือสองร้อยยี่สิบห้าอ่ะลองดูตัวอย่างต่อไปยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าเท่ากับอะไรครับตัวหลังบวกกันได้สิบข้างหน้าเหมือนกันเห็นไหมครับเราก็ต้องทำไงครับจับข้างหน้านี้บวกขึ้นไปหนึ่งถูกไหมครับก็กลายเป็นสองบวกหนึ่งก็กลายเป็นสามให้น้องเอาสามตัวนี้ที่เราเพิ่มค่าไปแล้วมาคูณกับเลขตัวเดิมมันก็คือสองก็จับสามคูณสองได้หกข้างหลังห้าคูณห้าก็เป็นยี่สิบห้าอ่ะเพราะฉะนั้นน้องก็สามารถหาค่าได้หมดครับตั้งแต่สิบห้าคูณสิบห้าที่ห้าคูณที่ห้าสามห้าคูณสามห้าจนถึงเก้าห้าคูณเก้าห้าอ่ะยกตัวอย่างสมมติแปดสิบห้าคูณแปดสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะกลายเป็นแปดบวกขึ้นไปหนึ่งนะคิดในใจนะแปดบวกขึ้นไปหนึ่งก็เป็นเก้าเก้ามาคูณกับแปดตัวเดิมก็เป็นเก้าแปดเป็นเจ็ดสิบสองห้าคูณห้าก็เป็นยี่สิบห้าอ่าดูเก้าห้าคูณเก้าห้าเร็วเก้าเก้าเหมือนกันห้าห้าบวกกันได้สิบนั้นเราต้องเพิ่มค่าเก้าเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งนะครับก็กลายเป็นเก้าหกก็กลายเป็นสิบเก้าสิบมาคูณกับเก้ากลายเป็นเก้าสิบตัวหลังก็เป็นห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าอ่ะอันนี้คือเป็นเลขชุดที่คนจะนิยมแล้วก็เทคนิคการจําจะไม่ยากอ่ะทีนี้เราก็สามารถเอาเขาตรงเนี้ยมาต่อยอดได้อีกเพราะว่าเลขที่บวกได้สิบเนี่ยไม่ได้มีแค่ห้าบวกกับห้าได้สิบถูกไหมครับมันจะมีหนึ่งบวกเก้าสองบวกแปดสามบวกเจ็ดสี่บวกหกถูกไหมครับอ่ะเราตัวอย่างเช่นสามสิบสองคูณสามสิบแปดอ่ะเอาครับข้อหนึ่งบวกกันได้สิบแปดบวกสองได้สิบนะหลักหน่วยข้อสองได้ตัวหน้าเหมือนกันสามกับสามเข้าหลักการเหมือนเดิมเป๊ะเอาไหมครับน้องต้องเพิ่มค่าตรงนี้เพิ่มค่าขึ้นเป็นหนึ่งถูกไหมครับก็คือจากสามเนี่ยบวกหนึ่งกลายเป็นสี่ให้จากสี่ตัวนี้คูณกับเลขตัวเดิมก็คือเลขสามถูกไหมครับสี่คูณสามก็กลายเป็นสิบสองอ่ะเลขตัวหลังก็มาจากหลักหน่วยคูณกันเลยแปดคูณสองเป็นสิบหกโอเคไหมครับอ่ะตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเก้าสิบเอ็ดคูณเก้าสิบเก้าโอเคนะเข้าหลักการเนาะบวกกันได้สิบข้างหน้าเหมือนกันเพิ่มค่าหลักสิบขึ้นไปหนึ่งกลายเป็นสิบสิบคูณกับเก้าตัวเดิมกลายเป็น
เก้าสิบนะหลักต่อไปก็คือจะหลักหน่วยคูณกันถูกไหมครับเก้าคูณหนึ่งก็กลายเป็นเก้าในกรณีที่เลขหลักหน่วยคูณกันเราได้เลขตัวเดียวถูกไหมครับให้เราเติมศูนย์ไปด้านหน้าแล้วนําไปตอบโอเคไหมครับก็คือในกรณีเก้าคูณหนึ่งมันเป็นเก้านั้นเวลาตอบต้องตอบศูนย์เก้าโอเคไหมครับอ่ะตัวอย่างข้อนปิดท้ายนะครับอ่ะสมมุติแปดสิบสามคูณแปดสิบเจ็ดแล้วก็เพิ่มค่าข้างหน้าเหมือนกันข้างหลังก็ได้สิเพิ่มค่าไปหนึ่งกลายเป็นเก้าเก้าคูณแปดเป็นเจ็ดสิบสองข้างหลังเจ็ดคูณสาเป็นยี่สิบเอ็ดก็ได้เลขสองหลักแล้วก็ใส่ได้เลยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดใส่คำตอบของอันนี้ก็เป็นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดก็หวังว่าน้องคงนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณครับ